During the Grand Prix, there are quite a bit of um, escorts, for sure strippers, for sure porn stars in the city. Um, just because I feel that, you know, Montreal is really seen as the Vegas of Canada. Dans la vie, je suis escorte. Mon travail consiste à l'entertainment. L'escorte, c'est de l'accompagnement suivi d'un service euh, sexuel. Un service, ça peut être un, un massage, ça peut être une fellation, ça peut être un complet. I used to work as a former high-end escort in Montreal for about two years. Montréal, je te dirais que c'est une ville de party pour manger, pour faire le party, pour les filles. Euh, à Montréal, on n'est vraiment pas que des gens barrés sur le sexe. Une journée typique au Grand Prix, quand t'es escorte, en fait, ça, ça commence déjà dans la semaine. Tu commences déjà à préparer tes cheveux, tes ongles, tes, ton outfit que tu vas mettre. Euh, dans le temps, on était... C'était comme un, un Halloween, là, tu sais. On avait tous nos sous de Grand Prix, puis c'était de l'organisation avant même que la journée soit vraiment commencée. Après ça, c'était incroyable. On commençait à 4-5 heures le soir au lieu de 7-8, mettons, pour toutes les réservations avant les soupers. Euh, C'est toutes des gangs de gars qui tripent sur les autos. Fait que ça, ça fait de la testostérone, les gars ils boivent. Ils... Ça commence déjà le party avant même d'aller souper, donc euh, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bachelor party. It's it's not hard to find, you know, a girl in the city, and it's really easy for girls to be able to know who to target because it's there, there's so many guys walking around Montreal looking for that kind of service. It attracts a lot of the American tourists, and I really feel that it's them that um, are using these escort services. C'est incroyable, c'est incroyable comment il y a du monde au centre-ville, donc c'était dur de se rendre sur les, les appels. Euh, c'est souvent situé dans les hôtels. Euh, ça peut prendre 30, 40, 50 minutes pour quelque chose qui normalement prendrait 7 minutes en auto. Il euh, y a même des fois on finit par marcher pour aller euh, à nos rendez-vous parce que ça n'a juste pas de sens. C'est une gang de gars qui ont bu toute l'après-midi, qui ont été voir des autos. L'esprit de fête se crée déjà toute la journée. Donc le soir, qu'est-ce qui arrive? Ils sont 15. Ils vont tous appeler 15 filles ou ils vont se contenter de deux filles qui vont venir faire un show? Euh, normalement, ils vont se contenter de deux filles qui vont venir faire un show. Puis de là, euh, qu'on part, mettons, avec un client, puis bon, on part, mettons, une, deux filles, un gars, puis on donne un service à un client, bon, ben là, ah, là, les gars, ils veulent savoir, puis c'était comment, c'était comment, ok, moi j'aime mieux elle, moi j'aime mieux elle, puis c'est de là que viennent les extras si jamais il y en a. C'est très comme un grand prix, les shows de lesbiennes, les filles, puis les autos, ça va ensemble. <rire> Le week-end du Grand Prix, euh, plus t'es belle, plus on charge cher. Euh, en fait, dans le temps que je travaillais, tu pouvais charger 500 pièces une heure. Euh, tu pouvais charger euh, 3, 4, 5 000 pour une nuit. Tu sais, je te... Plus t'es belle, plus t'es en demande, plus on peut se permettre de demander cher. Moi, normalement, euh, j'étais une de ceux qui faisait beaucoup les, les bachelor parties, donc euh, on pouvait charger 5, 6, 700 pièces pour un show. If you are working as an escort at a, at a Grand Prix weekend, if you can hook up with a really um, cool client, <laughs> uh, a high paying client, you can make close to 10 grand. Oui, tu te fais payer pour avoir des services sexuels, mais le concept de tu te fais payer parce que tu es belle, c'est comme si quand tu vas au centre d'achat puis quelqu'un te fait un compliment, ah, tu es vraiment belle. Le sentiment que ça donne de te faire complimenter, que ça fait plaisir, ben c'est fois mille. Tu te fais payer 
It is a lot of money, but at the same time, you know, it's not like a normal job where you're just working. Like, it's not just you're 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 putting in labor. You're selling an image. You're giving somebody permission to basically control your life, whether it's physical life, sexually, psychologically, or it's your image. J'aime moins euh, les clients qui ont l'impression que parce qu'ils payent une fille, euh, on leur appartient. Mais à la fin de, jour, de la journée, avant d'être une pute, t'es une personne, un être humain, puis il y a un minimum qui doit être respecté. When you're working as an escort, you're you're who that person wants to be for a specific amount of time. There's no breaks, there's no complaining, there's no, oh well, you know, it's, it's, you're not yourself. So there's always been a relationship between cars and girls. I think they're both signs for men of power and success and wealth. Um, it's really feeding that alpha male ego um, stereotype. One could argue that the main drive for men is sex. It's the association of sex and power. I think that's very attractive for men. I'm sure people have talked about it before, but the shape of a lot of sports cars, like when you go to the Grand, uh, Grand Prix, you also see a lot of these really cool luxury sports cars, and you'll see that a lot of their shapes are very phallic. Um, on va rien essayer cette année. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé euh, au Grand Prix. Donc on va voir euh, si euh, je me loue une chambre, euh, puis être indépendante, ça fonctionne. Sinon, euh, on, on peut aller traîner dans les bars aussi, ou dans les, dans les bars d'hôtel. Euh, on va voir, on improvise. Anyways, euh, Les clients qui sont habitués d'avoir des filles, ils vont nous reconnaître. La façon que la fille va lui répondre, ils vont, ils vont le comprendre. Ils vont nous voir, ils vont nous faire un sourire. Si on leur répond leur sourire, ils ont une bonne idée qu'on travaille, tu sais. I mean, I even saw on Craigslist, like, people looking for, like, escorts and women to accompany them during the, during the Grand Prix weekend. Oui, c'est très possible que... Euh Il y a des clients qui vont venir des filles d'Europe de, pour la fin de semaine. Souvent, en plus, les clients qui viennent au Grand Prix, ben, leurs femmes ne sont pas intéressées. C'est vraiment un monde d'hommes. You know, Grand Prix weekend, it's the epitome of cars and beautiful women. Ça représente, euh, ça représente des gros signes d'argent. C'est vraiment ça que ça représente. Le centre-ville va être plein à craquer. Euh, C'est vraiment... Catch me if you can. C'est vraiment, c'est une compétition de filles. Je veux dire, que la meilleure gagne. Fais ton argent. <laughs>